Почему одни художники становятся известными, а другие нет? Почему одни картины попадают в учебники «Родная речь», а другие знают только некоторые любители искусства? Это не всегда следствие мастерства, иногда случайность, течение обстоятельств, ну, вспомните хотя бы историю с Моной Лизой, а иногда воля продюсера, галериста, коллекционера. Известный не значит лучший, но иногда самый известный может стать удивительным открытием. Привет! Я Дарья Волкова, и обычно я рассказываю вам про картины художников эпохи русского авангарда. Ну, во-первых, потому что я их очень люблю, а во-вторых, потому что именно их зачастую очень сложно понять. Но сегодня в качестве запоздавшего новогоднего подарка у нас, возможно, самая главная русская картина. Главная в том смысле, что благодаря всяким мемчикам ее знает любой первоклассник. Но от этого еще интереснее а, понаблюдать за ней, рассмотреть, и попробовать найти для себя что-то новое. Итак, Мишки Шишкина. Только не Мишки, а Утро, Утро в Сосновом лесу, и не только Ивана Шишкина, но еще и вообще-то Константина Савицкого, другого художника-передвижника, который помог Шишкину написать задуманные им фигуры медведь. И даже получил за это одну четвертую от стоимости картины в качестве гонорара. Получил э, деньги, но не получил славы, потому что при покупке картины Третьяков стер подпись Савицкого. Картина рассказывает нам такую безмятежную историю. Медведица и ее медвежата, тишина леса, нежное утро. И композицию для этого художник использует очень симметричную. Вот посмотрите на сломанный ствол дерева. Он создает такой воображаемый равнобедренный треугольник, углы которого упираются в края картины. И э, фигуры медведицы и медвежат скомпонованы уже в подчинении этому воображаемому треугольнику. Вся эта конструкция очень устойчивая, очень стабильная. Медведица и два медвежонка слева скомпонованы очень близко друг к другу, почти касаются друг друга. А наш взгляд скользит по ним и по темному стволу дерева, как по единому пятну. Они иногда сливаются с листвой и корой дерева, иногда чуть-чуть проявляются из нее, но все-таки это очень какая-то темная цельная область. А вот третий медвежонок, который сдвинут чуть вправо, резко отличается от предыдущей группы. Во-первых, его контрастный силуэт выделяется на светлом фоне. Единственный из всех персонажей картины, он смотрит в ту же сторону, куда и зритель, вглубь леса, туда, где предположительно встает солнце. И, наконец, он единственный из всех, кто поднялся на задние лапы. Он стоит вертикально и как будто поднимается вместе с этим солнцем. Вот такая визуальная рифма помещена в самом центре картины. Если говорить о композиции леса, то она практически совершенно классическая. Группа медведей окружена деревьями, как будто кулисами. Это не лес и не полянка, это сцена, на которой происходит действие. И здесь есть классическое деление на три плана. Передний план – это вход в картину, здесь самые теплые, самые такие насыщенные оттенки, охристые, коричневые, желтые. Средний план, где разворачивается действие и где много оттенков зеленого. И, наконец, дальний план – это такая голубоватая дымка, в которой изображение уже почти растворяется. Пейзажи Шишкина – это всегда мощь, лес всегда бесконечен, всегда максимально приближен. Художник хочет, чтобы зритель чувствовал себя малышом посреди этой чащи. Вот и здесь, посмотрите, он срезает верхушки деревьев краем картины. Часто у Шишкина вообще не видно неба, только паттерн из стволов деревьев. Благодаря Шишкину нам сосновый бор кажется чуть ли не самой естественной частью русской живописи, но так было далеко не всегда. Еще в начале 19 века художники писали с натуры нечасто, тем более национальный пейзаж. В моде были идеализированные пейзажи, несколько условные. Дело в том, что Российская Академия Художеств ориентировалась на итальянскую, и лучших выпускников отправляли в поездку по Европе, в Италию чаще всего, и именно там лучшие русские художники набирались визуальных впечатлений на пленэре. И поэтому в картинах мы чаще всего увидели бы кипарисы и античные развалины, а вовсе не сосны и мишек. 
Первые по-настоящему русские пейзажи связывают со школой Венецианова. Именно художники, работавшие под его руководством и учившиеся у него, уже ближе к середине XIX века не стеснялись в своих картинах изображать, ну, например, обыкновенную русскую зиму. А уже потом по их стопам пойдут и так понятные и любимые нами и Саврасов, и Шишкин. Они будут изображать именно национальный пейзаж, настоящую русскую природу. И напишут в свое время и вывороченные корни какой-нибудь могучей сосны, и густой мох, и 150 оттенков зелени. А Шишкин напишет и разъезженные дороги, и Саврасов напишет свои неприглядные деревни. И хотя... Они не были отнюдь импрессионистами, именно внимательное изучение натуры на пленере помогло им создать тот образ русской природы, который стал нам с вами так дорог. Действительно, утро в сосновом лесу буквально провоцирует всяких любителей фотошопа создавать альтернативные э, версии этой картины. Но и не только любителей, и профессиональные современные художники пытаются осмыслить и эту работу, и ее влияние на историю русского искусства. Вот сейчас перед вами одна из таких попыток, где художник пытается представить вселенную, в которой забыто не имя Константина Савицкого, а имя самого Ивана Шишкина. Помните, шедевры там, где вы их разглядели, особенно если смогли разглядеть их для себя второй раз. Напишите в комментах, с какими картинами у вас ассоциируется настоящее русское искусство, и, может быть, про одну из них я решусь рассказать в следующем видео. А пока с Новым годом!